ഹായ് കൂട്ടുകാരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലിറ്റർ പാത്രത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ഇതാ എൻ്റെ ലിറ്റർ പാത്രം ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ എൻ്റെ പേര് മഞ്ജു മനോഹരൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിലെ ജീവജലം എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ലിറ്റർ പാത്രം ഒരു ലിറ്റർ വെസൽ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലിറ്റർ പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ കത്രിക പെൻസിൽ സ്കെയിൽ പശ ലിറ്റർ വെസൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളർ ചാർട്ട് പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം സ്കെയിലിൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചാർട്ടിൽ അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഇടണം ആദ്യം വരച്ച പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കും അതുപോലെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ അളവിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇടാം അടുത്തത് നിന്നും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി മുകളിൽ അതുപോലെ താഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു പ്ലസ് ആകൃതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ബോക്സുകൾ പോലെ വരയ്ക്കണം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ബോക്സാണ് പ്ലസ് ആകൃതിയിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഏകദേശം ഒരു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ലൈനും കൂടെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ബോക്സിൽ നിന്നും ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ബോക്സിൽ നിന്നും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ലൈൻസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്കിത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ലൈ ആദ്യം വരച്ച ലൈൻസൊക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചെറുതായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒരെണ്ണം ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്കും ഒരെണ്ണം പുറത്തേക്കും വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും ഒട്ടിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിറ്റർ പാത്രം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ലിറ്ററാണ് ഇതിൽ അളക്കുന്ന എന്തും ഒരു ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ലിറ്റർ പാത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നർ മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളളവ് വ്യാപ്തം വോളിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എത്രമാത്രം ദ്രാവകം ഒഴിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളും എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണുന്നത് നിങ്ങളിത് നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ഇതിൻ്റെ നീളം നമ്മൾ എടുത്തത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി എടുത്തത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം എടുത്തത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ മെഷർമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കാണുന്നതിന് നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ഉയരം ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളളവ് എന്നൊന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാലോ നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ഉയരം പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് സമ എത്ര കിട്ടും ആയിരം അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ അളവും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂടെ കാണാം സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം ക്യുബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയും ഉയരവുമുള്ള ഒരു 
പെട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നീളം ഒരു സെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും വീതി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉയരം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററുമുള്ള ഒരു പെട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക അതിൻ്റെ ഉള്ളളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ആ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞല്ലേ നീളം ഇൻറ്റു വീതി ഇൻറ്റു ഉയരം അത് ചെയ്യാം അപ്പം എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളളവ് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ പറയാം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം നീളവും ഉയരവും വീതിയുമുള്ള ഒരു പെട്ടിയുടെ വ്യാപ്തം അതായത് ഉള്ളളവ് ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതായത് ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പെട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഒരു ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്ര മില്ലി ലിറ്റർ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായും ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ആയിരം ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ സമം ഒരു ലിറ്റർ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ലിറ്റർ പാത്രത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങൾ ചരിത്രം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലിറ്റർ പാത്രത്തിനുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചരിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അവരുടേതായ തൂക്കങ്ങളും അളവുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മീറ്ററിന് പകരം അന്ന് അടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ കിലോഗ്രാമിന് പകരം റാത്തലും ലിറ്ററിന് പകരം നാഴിയുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല കൂട്ടുകാർ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ചിലരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് ഈ ലിറ്റർ അതായത് ദ്രാവകങ്ങളൊക്കെ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടനാഴി നാഴി അതുപോലെ ഉരി ബന്ധു തുടങ്ങിയ അളവുകളൊക്കെയാണ് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഫ്രാൻസിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ അളവുകളും കാര്യങ്ങളും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് അളവും തൂക്കവും ഒക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാതും ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് എസ് ഐ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഈ എസ് ഐ സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ദ്രാവകം അളക്കുന്ന മെഷർമെന്റും അതിൻ്റെ ലിറ്റർ പാത്രത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ദ്രാവകം ഏതാ തീർച്ചയായിട്ടും ജലം തന്നെയാണ് അല്ലേ ആ ഭൂമി ജലസമ്പന്നയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ജലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നിട്ടും ചില വേനൽക്കാലത്ത് ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി നെട്ടോട്ട് ഓടുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേനലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വറ്റി വരണ്ട കിടക്കുന്ന ഭാരതപ്പുഴയും ഉണങ്ങിയ മരങ്ങളും അതുപോലെ വറ്റി വരണ്ട പാടങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭൂമിയിലുള്ള ജലത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനവും സമുദ്ര ജലമാണ് വെറും മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് കുടിവെള്ള യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ജലമായിട്ടുള്ളത് സമുദ്ര ജലം കുടിച്ചൂടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ സമുദ്ര ജലം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾ കടലിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ കടലിന് എന്ത് രുചിയാണുള്ളത് കടൽ വെള്ളത്തിന് ഉപ്പ് രുചിയാണ് അല്ലെ സമുദ്ര ജലത്തിൽ ഉപ്പ് പോലുള്ള മറ്റു ലവണങ്ങളുടെ ആധിക്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മൾ സാധാരണ കിണർ തോട് കുളം തുടങ്ങിയതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് വെറും മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമുള്ള ഈ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴികളിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള കുളങ്ങളിലും തോടുകളിലൊക്കെ
വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ പലരും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് തട്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്രോതസ്സുകളിലേക്കാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ അറിയാതെയെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കൃഷിഭൂമികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമിത രാസവള പ്രയോഗം ഇതിന് കാരണമാകുന്നു എങ്ങനെയാ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒഴുകി ചെല്ലുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാ ഈ സ്രോതസ്സുകളിലേക്കാണ് ഇത് തടയേണ്ടതല്ലേ നിങ്ങൾക്കതിന് സാധിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് ഇനി മുതിർന്നു വരാൻ പോകുന്ന പൗരന്മാരാണ് അല്ലേ വെറും മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ജലമാണ് ശുദ്ധജലമായി നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത് മലിനീകരിക്കപ്പെടാതെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് ഈ കുടിവെള്ളക്ഷാമം ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ജലാശയങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ജലസമൃദ്ധമാവുന്നത് തീർച്ചയായും മഴ പെയ്യുമ്പോഴാണല്ലേ മഴ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ മഴക്കാലാണ് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ തുടങ്ങി രണ്ട് മഴക്കാലമാണ് നമ്മൾ അനു നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ തുലാവർഷം കാലവർഷം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ഈ മഴക്കാലം കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജലസമൃദ്ധമാവുകയായി ശരി എങ്ങനെയാണ് മഴ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മഴ എന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്സുകളിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വിടുന്ന ജലം എങ്ങനെയാ സസ്യങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വിടുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ആസ്യരന്ധ്രത്തെ പറ്റി ആസ്യരന്ധ്രം വാതക വിനിമയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ജലത്തിനെയും അത് ആസ്യരന്ധ്രത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അപ്പോൾ ഈ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഈ ജലവും അതുപോലെ ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജലവും സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് വാതകമായി വേപ്പറായി മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് ഇവാപ്പറേഷൻ അഥവാ ബാഷ്പീകരണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ മഴയുടെ സമയത്ത് ആദ്യം നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇതാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ബാഷ്പീകരണം ഈ വെള്ളം എവിടേക്കാ ഈ ഈ ഉയരുന്ന നീരാവി മുകളിലെത്തിയിട്ട് മേഘങ്ങളായി തണുത്തുറഞ്ഞ് താഴത്തേക്ക് മഴയായി പെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചാക്രീകമായി നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ തണുത്തുറഞ്ഞ മേഘങ്ങൾ മഴയായി താഴത്തേക്ക് പെയ്യുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തിനും ഒരു പേരുണ്ട് അതാണ് സാന്ദ്രീകരണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസേഷൻ അതായത് നീരാവിയായി മുകളിലെത്തി ഈ നീരാവി എന്താണ് വാതകമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ജലത്തിന് മൂന്ന് അവസ്ഥയിലും നിൽക്കാൻ പറ്റും അതിലൊന്നാണ് വാതകാവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ നീരാവി വാതകമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ വാതകം തണുത്തുറഞ്ഞ് ദ്രാവകമായിട്ട് മാറുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് സാന്ദ്രീകരണം അഥവാ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ബാഷ്പീകരണം എന്താണ് സാന്ദ്രീകരണം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ദ്രാവകങ്ങൾ ചൂടേറ്റ് നീരാവിയായി അല്ലെങ്കിൽ ബാഷ്പമായി മാറുന്നതിനെ നമ്മൾ ബാഷ്പീകരണം എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ജലം തിളച്ച് നീരാവിയായി മാറുന്നത് വാതകങ്ങൾ തണുക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമായി മാറുന്ന പ്രതിഭാസത്തിനെ സാന്ദ്രീകരണം അഥവാ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണം നീരാവി വെള്ളമായി മാറുന്നു മഴക്കാലത്ത് അപ്പോൾ ഈ ജലാശയങ്ങളെല്ലാം ജല സമൃദ്ധമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ധാരാളമായുള്ള വെള്ളം നമ്മൾക്ക് സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന വേനലിൽ കുറച്ചെങ്കിലും കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ലേ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഈ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാൻ കഴിയാ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടി വികളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വാർത്തകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാമെന്നുള്ളത് ചിലത് ഞാൻ പറയും മഴക്കുഴി അഥവാ റെയിൻ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പിറ്റ് കയ്യാല അഥവാ മഡ് വാൾസ് തട്ടുകളാക്കിയ ചെരിഞ്ഞ ഭൂമി സ്ലോപ്പിംഗ് ലാൻഡ് കട്ടിൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് തടമെടുക്കൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ബേസിൻ എറൌണ്ട് ട്രീസ് മഴവെള്ള സംഭരണി റെയിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് മഴവെള്ളം കിണറിലേക്ക് റെയിൻ വാട്ടർ ഇൻ ടു വെൽസ് സിൽപോളിൻ ജലസംഭരണി സിൽപോളിൻ വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ഇത്തരത്തിൽ മഴവെള്ളം സംഭരിക്കുന്നത് മഴവെള്ളം നേരിട്ട് കടലിലേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നതിന് തടയാനായിട്ട് വളരെ നല്ല മാർഗങ്ങളാണ് എങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ എന്താ ഗുണം ഇത് മണ്
തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും ഈ ജലസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാമാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലുള്ളത് മഴക്കുഴി എങ്ങനെയാണ് മഴക്കുഴി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ എടു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുഴിയാണ് മഴക്കുഴി അല്ലേ എന്തിനാ ഈ പെയ്ത്ത് വെള്ളത്തെ ഇത് ഈ കുഴിയിൽ അങ്ങനെ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്നു സാവധാനം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നു ഇനി കയ്യാല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പാടങ്ങളും നെൽ പാടങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അവിടെ ഓരോ വരമ്പുകളായിട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വരമ്പുകളാക്കി കെട്ടിയിട്ട് അതിലെന്താ വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വരമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യാല കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തട്ടുകളാക്കിയ ചെരിഞ്ഞ ഭൂമി ഇതിലും ചെരിഞ്ഞ ഭൂമിയിലും വെള്ളം കുത്തനെ ഒലിച്ചു പോകാതെ അത് ഓരോ തട്ടുകളിലായിട്ട് അതങ്ങനെ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മഴവെള്ള സംഭരണി എങ്ങനെയാ ടെറസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളത്തെ നേരിട്ടൊരു ടാങ്കിലേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജാതിപ്പറമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വാഴ തടമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ വളമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ തടം എടുക്കുന്നതിനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ഇതിൽ കെട്ടി നിൽക്കും ഈ വെള്ളം സാവധാനം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള തടമെടുക്കൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഒന്നാണ് സിൽപ്പോളിൻ ജലസംഭരണി അത് മണ്ണിൽ ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ എടുത്ത് അതിലൊരു സിൽപ്പോളിൻ വിരിച്ച് അതിൽ ജലം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഈ സിൽപോളിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ജലസംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കുടിവെള്ള ക്ഷാമം തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തെ മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇനി ഇത്രയേറെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഇത്രയേറെ സഹായകരമായ ഈ ജലം എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് വിനാശകാരിയായിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജലം എങ്ങനെയാണ് വിനാശകാരിയായി മാറുന്നത് എന്നാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉരുൾപൊട്ടൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴൽ കടൽക്ഷോഭം കൃഷിനാശം മണ്ണിടിച്ചിൽ വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും തകർന്ന് വീഴൽ അതുപോലെ മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മഴയുടെ ആധിക്യം മൂലം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കെടുതികളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് ജലാശയങ്ങളും നദീതടങ്ങളും മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നതും നദികൾ കയ്യേറി പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നു ചെങ്കുത്തായ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതിയും കുന്നിടിക്കലും വനനശീകരണവും എല്ലാം തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടലിനും കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കടൽക്ഷോഭമോ ഇത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇത് മനുഷ്യർക്ക് തന്നെയാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് കടലിൻ്റെ അടുത്തായി വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നവരും മുന്നറിയിപ്പ് വകവെക്കാതെ കടലിൽ പോകുന്നവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതും കണ്ടൽ കാടുകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതും കടൽക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതികളും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്തുടരുകയും പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നും മഴക്കാല കെടുതികളിൽ നിന്നും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം മഴക്കാല രോഗങ്ങളാണ് മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കിപ്പനി കോളറ തുടങ്ങി ഈച്ചയും കൊതുകും പരത്തുന്നതാണ് ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതെ തുറന്നു വിടുകയും അടച്ചു വെച്ചതും വൃത്തിയുള്ളതുമായ ആഹാരം കഴിക്കുകയും വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുകയുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി ഒരേ ഒരു മാർഗം കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ എത്ര പേരാണ് അന്ന് സേവന സന്നദ്ധരായി ഇറങ്ങി വന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെയാണ് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ അന്ന് ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സേവന സന്നദ്ധരായ എത്ര പ്രവർത്തകരാണ് നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ളത് റെഡ് ക്രോസ് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എൻ സി സി തുടങ്ങി നിരവധി സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലും കാണും അല്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് അതിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ അംഗമായിരിക്കണം എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന 